ja, omdat ik heb gemerkt dat de mensen hier op dit kanaal het heel leuk vinden om video's te zien, ook van de tarot. Ga ik ermee door. Uh, er komen natuurlijk ook nog uh, video's van de Lunneman natuurlijk. Het is natuurlijk uh, Lunneman kanaal. Maar ik zal er ook wel video's neer gaan zetten over de tarot. Want ik merk dat dat uh, ook heel erg gewaardeerd wordt. En ik ga het nu hebben met de grote arcana. Kijk, ik heb hem hier voor me. Dan ga ik elke kaart in bespreken. Ik doe het gewoon in één video. In plaats van een aantal video's. Dan hebben jullie gewoon meer tijd om alle grote arcana kaarten te zien. Dat leek mij uh, ja, een beter idee. En ik ga ze dus allemaal stuk voor stuk bespreken met een paar steekwoorden erbij. En ook een paar dingen die je dus ziet op de kaart zelf. En nou, hij ligt er al, je ziet het. Het uh, grote arcana dek bestaat uit kaarten 0 tot en met kaart 21. Dus bij elkaar 22 kaarten. En als eerste gaan we beginnen met de dwaas. Kijk, dat is hem, de dwaas. Nou, je ziet dus hè, dat hij zo een beetje in, uh, bijna in de afgrond uh, st uh, zich stort. Dat hij dat niet in de gaten heeft, want hij kijkt omhoog. En hij dus niet in de gaten dat hij dus bijna bij het ravijn in de afgrond uh, gaat storten. Je ziet ook, hè, je ziet dus dat de nul, daar begint het allemaal mee. Nou, hij draagt een soort roosje, heeft hij zo in zijn handen. En... Ook allemaal een soort van sterretjes hier zo op zijn, uh, ja, op zijn uh, blouse, of wat het ook is. En je ziet het, uh, een knapzak, dat heeft hij ook. Dus, en die zwarte stok, dat, dat je hier ziet, dat betekent onwetendheid. En de adelaar, ja, die staat dus op de knapzak, nou is dat wel heel Moeilijk te zien. Ik zal eerlijk zijn dat ik het zelf niet zo goed zag als ik eerlijk ben. Geest. Dus er gaat iets gebeuren van het scheppen van je geest. En dat je ja, aan toe bent om iets nieuws te beginnen. Nou, hij staat ook voor onwetendheid. Hij staat over voor een nieuw begin, dus van alles leren. Je idee is nog wel een droom. Dus het idee is nog lang niet uitgewerkt. Het is wel een soort droom. Wat je hebt. Het staat ook voor het kind in ons. En het is tijd om je droom waar te gaan maken. Nou, dat is even in het kort waar deze voor staat. Dat hebben we nummer 1. Dat is de magie. Dus nummer 1 is de magie. Waar staat die voor? Magie is eigenlijk hetzelfde als een tovenaar. Hij staat voor de eerste stap zetten. En hij maakt zijn idee kenbaar. Dus hij, is, hij gaat, hey, je hebt dus een plan. Hier was het met zijn dwaas. Dus je eigenlijk, ja, dat plan, dat was er wel. Hè? Dat was het, 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 wel dat je dacht van, hé, hey, het, uh, het zaadje is een beetje geboren. Hè? Dat moet ontloken worden. Maar dit is dus een, echt een vervolg op de dwaas. Dus al die kaarten zijn echt een vervolg op elkaar. Nou, hier is het nog van, het idee is nog helemaal niet helder. Maar je hebt wel een idee. Je de eerste stap zetten voor dat idee. Je gaat ook, niet alleen maar dat je het idee in je hoofd hebt, hè, zoals met de dwaas, als je nog alleen maar ideeën in je hoofd hebt. Nee, je gaat het kenbaar maken. Je idee ga je kenbaar maken aan de wereld. Dus je gaat je helemaal laten zien. Je gaat tegen iedereen zeggen... Dat ga ik doen, dat wil ik graag doen, zo wil ik het doen. En je gaat dus ook de geest verbinden met de materie. Je ziet op deze kaart, en zie je dit staan, dat is een lemniskaart. Wat is dat, dat oneindige teken dat gewoon geen begin en geen einde kent, hè? dat het dus constant zo gaat. Dat betekent oneindige wijsheid, dus oneindige wijsheid. Je gaat je dromen, die je hier had, hebt, bij de dwaas, die ga je naar buiten brengen. 
Dus je gaat je dromen naar buiten brengen. Dan heb je dat deze kaart ook staat voor wijsheid. Om dingen te gaan doen. Op de goede manier. Dus daar staat de magier voor. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is de hoge priesteres. Nou, deze staat echt voor een groeiproces. Dus je hebt je plannen. Die zijn er, hè? die wil je graag uitvoeren. Maar die staan een beetje te broeien zo. Dan ga je het allemaal zo van, ja, ik, ga, ik wil het ook echt aan de wereld toonbaar maken. En echt, eh, dat ze het kunnen zien. En dan gaat het eigenlijk het geestelijke proces, want de hoge priesteres staat voor geestelijk proces. Nou, dan ga je dus groeien in wat je wilt. Ja, dat kan te maken hebben met liefde. Dat kan te maken hebben met vriendschap, net als met de normaal. Dat zijn dus allemaal thema's. Dat kan te maken hebben met je werk, waar het heel vaak voor gebruikt wordt. Uh, kan te maken hebben met een bepaalde iets wat je wil oplossen en waar je graag in de kaarten de oplossing van zou willen zien. Dus de hoge priesteres, dat is dus het groeiproces. Je gaat op ontdekkingstocht. Je gaat groeien en je gaat op ontdekkingstocht. Hij kan ook staan voor geheimen. Dus dat de dingen nog niet gezegd zijn of nog niet ontsluierd worden. Of dat de kaart zegt, nee, ik kan daar nog niks bij zeggen. Het is nog niet ontsluierd. De toekomst is nog niet ontsluierd. Dus wij kunnen jou die informatie nog niet geven. Daar staat deze kaart ook voor. Hij staat ook voor, uh, nou ja, wat ik al zeg, geheimen. Hè? Dat kan natuurlijk in het huwelijk zijn, in, op het werk zijn, in de liefde, met je vriendin, financieel. Kan gewoon alle kanten op. Net waar jouw thema zit en waar jouw vraag He, dat is dus net met de normaal is het belangrijk om dat zo te doen. Altijd heel belangrijk. En tarot is ook precies hetzelfde. De tarot houdt ook van duidelijkheid. Want die wil gewoon weten wat je vraag is. Heel simpel. Wat nog meer? Nou, de informatie komt in een spirituele vorm. Dus informatie komt tot jou in een spirituele vorm. Daar staat de hoge priesteres ook voor. Je ziet dus twee zuilen, hè? je ziet hier een B, je ziet een J. Dus dit zijn de twee hele grote zuilen, die staan dus naast haar. Voor de... de opdracht moet worden vervuld. Dus de opdracht die de, uh, hè? Dus de kaart geeft aan, de opdracht die je hebt, die moet worden vervuld. Dus daar staat hij voor. Even in het kort. Nou goed, hè? dan ga je B dus bezig en dan ga je, krijg je nummer 3. In de cyclus van de grote arcana. Ja, waar staat hij voor? Dat is de keizerin. Zij staat voor spiritualiteit. Ook al. Dus uh, de hoge priesteres. Die stond er eigenlijk ook al voor. Waar bij de hoge priesteres de informatie komt in een spirituele vorm. Staat de keizerin voor spiritualiteit. Dus dat als eerste, dus de keizerin, als je die trekt, staat die voor spiritualiteit. Nou, het staat voor gevoel. Dus en spiritualiteit en voor je gevoel. Waar die ook voor kan staan, en dat is dus als je zwangerschapsvragen hebt, als je je daaraan waagt, om het zo maar eens te zeggen. Ik uh, blijf altijd een beetje, hmm, weet je wel, hè? Dus het beste is natuurlijk om je medisch naar de huisarts te gaan, naar het ziekenhuis, dat soort dingen. Maar goed, uh, zwangerschapstest, hoe dan ook. Je kan natuurlijk altijd die vraag stellen. Hè? Um, staat voor geboorte. Staat voor zwangerschap. Staat voor vruchtbaarheid. Daar staat deze kaart allemaal voor. Hele mooie kaart. Hij staat ook voor beloning. Dus de keizerin staat voor beloning. Nou, je ziet hier ook het vrouwenteken. Weet je wel. Dus uh, heel veel vrouwelijkheid zit ze ook in deze kaart. Hij staat voor rust en ontspanning na hard werken. Dus echt voor, laat het maar los, laat het allemaal maar los, laat het allemaal maar gaan. En dan kan je gewoon lekker even gerusten, 
even zen worden voordat je weer verder gaat. Wij staan ook voor een fijne periode. In de liefde gaat het heel goed. Dus mag jij de thema liefde hebben en de vraag over liefde stellen. Eerst het thema zeggen, dan de vraag zeggen. En dan komt deze uit. Dan is het in de liefde echt heel goed. Nou, waar staat hier nog meer voor? Het vrouwelijke. Nou ja, dat heb ik al gezegd. Het vrouwelijke zie je dus het hart. Daar staat het voor. En hij staat ook voor overvloed. Dat kan ook weer zijn in je werk, financieel, in de liefde, vriendschappen, dat soort dingen. Daar kan de overvloed voor staan. Dus maar net je vraag, je thema en je vraag. Na de keizerin, daar volgt op de keizer. Nou, echt heel aanwezig de keizer. Je ziet het ook aan plaatjes, daar is zo'n uitstraling van hier ben ik, hier I am. En dat is ook zo, want de keizer, daar kan je niet omheen in het tarot. Die is mega uh, gestructureerd en mega van hier ben ik, ik ben aanwezig. Je komt niet om mij heen. Nou, deze staat voor werken en voor structuur aanbrengen. Dus dat is heel, heel simpel, werken, structuur aanbrengen. Dan staat het voor praktische kennis, daar staat hij ook voor. Zelfbewustzijn, dus ook een hele mooie kaart, hè? Dat, je, dat je jezelf gaat ontdekken, maar ook echt uh, ontdekt. Uh, orde en structuur, daar staat de kaart voor. En hij staat natuurlijk ook voor wat ik eigenlijk al net zei. Het is best wel een machtsfiguur. Nou, daar staat hij ook voor. Uh, materiële macht, kan ik, daar staat hij ook voor. Kracht, daar staat ook voor kracht. Maar ja, dat zie je eigenlijk al, dat voel je ook eigenlijk al als je het plaatje ziet. Dan voel je al van, ja, dat is, dat kan je, ja je, je ziet het ook, maar je voelt het ook van, daar uh, komt heel veel kracht vandaan en macht vandaan. Materiële macht vandaan, machtsgeur. Discipline, daar staat hij ook voor. Ja? Dus discipline hebben voor het werk wat je doet of wat je ook doet. Hij staat ook voor... Dat is ook wel fijn om te weten, dat is natuurlijk weer iets anders. Knopen doorhakken. Bam, zo doe ik het en zo gaan we het doen. En die knopen worden nu eindelijk doorgehakt. De kaart staat er ook voor dat je het druk hebt. Je hebt gewoon geen tijd, je hebt het alleen maar druk. En, dat is ook het mooie van deze kaart, er komen uitdagingen naar je toe. Dat is de keizer, even in het kort. En nummertje 5. Nou, dan hebben we het over een beproeving. Dus deze kaart staat voor een beproeving. Hij staat voor een test. Hè? Beproeving staat natuurlijk ook voor een test. Hij staat voor kennis. Voor een uitdaging. Ja, dat is al hè, wat ik al zeg. Beproeving, een test is een uitdaging. Dus is een uitdaging. Dat hadden we eigenlijk al gezegd. Je wil iets bereiken. Dus je bent er echt aan toe om iets te willen bereiken. En... De kaart zegt, ga analyseren hoe je dingen kan bereiken. Maar wat ook het allerbelangrijkste is, door hulp te vragen. Dus hoe je dingen kunt bereiken is natuurlijk door te analyseren, maar ook om die hulp aan anderen te vragen. Doe maar, want de tijd is daar rijp voor. Na de hoge priester komt de geliefde, dat is nummer 6. En nummer 6, dat gaat over, ja, een hele mooie kaart. De kaart zegt het al, de geliefde, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En dat zegt eigenlijk van, het gaat over liefde en romantiek, over yin en yang in jezelf. Het gaat over veiligheid, daar gaat de kaart ook over, over veiligheid. En waar die ook voor staat is, voor een beloning. Na de opdracht te hebben volbracht. Je hebt heel veel geleerd. Als je deze kaart trekt. Je hebt heel veel geleerd. En voor nieuwe ontwikkelingen. Dus de weg op. Hè? De weg op zeg maar de andere kaart. En de weg op jouw pad. Het staat deze voor dat je al heel veel geleerd hebt. Wat betreft ja, nieuwe ontwikkelingen die er aankomen. Je komt uit je cocon. Dus zie je het ook maar als... Uh, een kaart van 
Het is een cocon al van een rups. En daar is nou bezig om een vlinder te worden, uit, echt uit die cocon te komen, te knokken en echt die vlinder te worden. Dus zie het ook maar zo. Als je de geliefde kaart hebt, zie het maar als knokken. En ook echt nu dat beetje dat transformatie, die vlinder te worden. Deze, dit is echt een proceskaart. Wat betekent een proceskaart? Nou, dat zal ik je meteen heel duidelijk in één zin uitleggen. Deze kaart kan heel lang duren in je legging. Dat betekent dus dat die cyclus, hè, als je deze kaart trekt, dat, dat je hier wel een paar maanden voor kan uittrekken. Dus eh, zeg maar, je thema is werk en je zegt van, uh, ja, uh, hoe gaan de ontwikkelingen in mijn werk uh, de aankomende drie maanden? En daar staat dus deze kaart voor, voor het van, ja, die zit dus nu in het proces om die vlinder te worden vanuit die cocon, maar dat, dat duurt een paar maanden. Want deze kaart geeft gewoon een paar maanden aan dat je daarmee bezig bent. Dat is natuurlijk ook zo gek nog niet. Want je hebt natuurlijk altijd een paar maanden nodig om allerlei, door allerlei processen te gaan. Als je eenmaal lekker bezig bent, dan moet je vaak door allerlei processen gaan. Wil je uh, ja, daarmee verder gaan. Goed, de geliefde. Dat is even in het kort. Na de geliefde krijgen we nummer 7. Dat is de zegenwagen. Ja. De zegenwagen. Nou, je hebt iets bereikt, hè? want deze was natuurlijk nog van het, hè? de geliefde was nog van, oké, okay, je zit dus midden in een proces wat een aantal maanden gaat duren. De zevenwagen zegt, hé, hey, je hebt iets bereikt, hè? Je, hebt, je hebt het nu echt bereikt en er wordt iets van je verwacht. Dus je hebt het bereikt, maar er wordt ook van je verwacht dat je het kan. Dat er echt iets mee gedaan gaat worden. Harmonie binnen jezelf. Je hebt de harmonie binnen jezelf gevonden. Uh, je bent succesvol. Nee, je ziet het. Je ziet hem ook echt op die, op die wagen, op die zegenwagen van yes, ik kan het, ik ben succesvol. En het betekent ook dat je wilskracht hebt en wijsheid. Die heb je natuurlijk in die afgelopen paar maanden. Heb je die best wel gekregen. Dus die wilskracht en die wijsheid van die transformatie, om daar doorheen te gaan, dat proces. Dus die wijsheid, die heb je inderdaad gekregen en die wilskracht om door te gaan. Nou, na de zegenwagen komt kracht. Maar sommige tarotspellen, die zeggen nee, er komt gerechtigheid. Dat is allemaal heel verwarrend. En dan hebben ze allemaal zo, hè, die zeggen van nee, nee, dat komt na de zegenwagen komt de gerechtigheid. Nou, eh, ga ik niet doen. Ik hou gewoon de Ryder White methode aan. Eh, ook qua eh, optelling, hoe noem je dat? Qua telling. Want ik, dat vind ik veel te verwarrend allemaal. Eh, jij mag het gewoon doen hoor, als je kaartspel hebt en er komt ineens eh, gerechtigheid uit. Maar ik ga dat niet doen. Ik doe gewoon... De Rider White aanhouden, dus toch het spel wat het meeste wordt gebruikt hè, in de tarot. Ik heb mezelf ook. Uh, ik heb nog een ander uh, spel van Giro Machetti tarot en die doet het volgens mij anders. Maar ik wil het toch. Ik voel het voor mij prettiger als ik het zo gewoon aanhoud. Dus dat. Dus mocht ik ooit eens met die andere gaan werken, ga ik die getallen toch een beetje doorstrepen daar. Want het gaat om twee kaarten die net anders liggen. Nou, dat doen we dus niet aan, dus we gaan <laughs> gewoon verder met kracht. Nou, oké, okay, kracht, nummertje 8. Die staat voor beheers je, dus beheers je geestelijk. Je ziet dus weer die lemniskaat, hè, die, dat oneindige teken, dat zie je weer terugkomen, van beheers je geestelijk. Ga je op geestelijk, word assertiever. Zeg waar het op staat, word assertiever. Staat ook bij, je wil nu echt je eigen weg gaan. Je gaat nu ook je eigen weg. Je bent echt bezig met, ja, ik wil het nu zo en zo en zo. Je wordt je heel erg bewust van jezelf en wat je zelf wil. 
Het staat er zelfs onder. Je doet dus wat je zelf wil. Dus ik zeg het en ik, ik lees het daarna hier op. Nou, dus het staat op beheers je. Word assertiever. Je gaat nu echt je eigen weg. Je gaat echt denken van dit wil ik. En je doet wat je zelf wil. Daar staat dus kracht voor. Een hele mooie kaart. Hè? We hebben dus nummertje 9. Dat is de Heremiet. Dus toevallig mijn kaart van dit leven. Want dan kan je natuurlijk ook een keer, zal ik ook een keer uh, um, ja, iets overweiden. Maar dit is dus de Heere Miet. Ja, de Heere Miet. Want, de Heere Miet, ja, een rare naam, <laughs> staat ook gewoon voor kluizenaar. Laat maar gewoon lekker op de kluizenaar houden. Dat klinkt makkelijk. Dus dat is de kluizenaar. Nou. Waar staat hij voor? Geestelijke bijscholing. Je wordt begeleid door, hè, door, je ziet het lampje ook, dat begeleiding van het Eureka moment. Hè. Eureka! Dan zie je ook zo'n lampje branden. Dus geestelijke bijscholing. Je hebt dingen bereikt. Dus net zo als bij de zegenwagen heb je dingen bereikt. Dit wordt tijd om een periode af te sluiten. Uh, Tijd om uit te rusten en het heeft ook weer te maken met wijsheid. Dat soort die dingen. Nou, en nummer 10, het Rad van Fortuin. Dat is nummer 10. Rad van Fortuin. Er is alles of niets, baby roep jij mij niets. Daar denk ik dan meteen aan het liedje van Jessica. En, uh, uh, nou, veel geluk betekent het ook en heel veel winnen of alles verliezen. Dus het staat dus voor alles of niets. Heel veel geluk kan het ook verstaan. En veel winnen of alles verliezen. Dus het kan echt die kant of die kant op. Dus echt iets van 180 graden kan het ook draaien. Dus dat is wel een ding om heel veel rekening mee te houden. Nou, vooruitgang en ontwikkeling. Daar staat hij ook voor. Het ligt ook weer aan je thema en je vraag. Maar goed, vooruitgang en ontwikkeling. Keuzes maken, daar staat hij voor. Hij staat ook voor een nieuwe cyclus. Dus de tweede grote cyclus. Dus je hebt nu met deze kaarten, heb je een cyclus ga je een cyclus afsluiten met deze kaart. En dan ga je weer met kaart 11 tot en met 21, ga je dus een tweede cyclus in. Tweede, en, en dan bedoel ik ook echt een grote cyclus hè, in. Dus de tweede grote cyclus ga je dan in. Deze kaart is een beetje zo'n afsluiter voor de eerste cyclus. Uh, overwin je angsten staat er. Het is een grote uitdaging. Uh, dus overwin je angsten. Ja, dat is ook wel logisch. Het is een spannende kans die je gaat nemen en krijgen. Staat ook voor, dat is weer heel wat anders. Maar dat is ook eigenlijk logisch, want het is natuurlijk een afsluiting kaart. Hè? Dus het staat voor wedergeboorte. Daar staat de kaart voor. Goed. Nou, ik heb dus nu alle kaarten van 0 tot en met 10 behandeld. Even in het, ja, eigenlijk in het kort, maar ja, dan ben je toch nog weer 20 minuten verder natuurlijk. Want in het kort, ja, dat is bij mij nooit zo, want uh, daar ben ik niet zo goed in in het kort. Dus ik wil jullie graag eigenlijk best wel veel leren. En mezelf ook natuurlijk, want ik ben natuurlijk eigenlijk toch nog maar pas begonnen met die uh, tarot. We hebben dit, dit behandeld. En dan gaan we nu verder met kaart 11 tot en met kaart 21. Nou ja, wat ik al zei, uh, sommige kaart, uh, tarots, kaartspelen doen het anders qua nummering. Maar ik doe gewoon de Rider White aan hou. Dat vind ik, dat voelt voor mij het beste. En ja, als je eenmaal dat gevoel hebt... En ik vind ook, uh, de meeste mensen werken met de Rider White. De Giro Marchetti uitvoering, die is inderdaad uh, met twee kaarten anders. Maar dan ga ik eigenlijk toch ook gewoon deze aanhouden hoor. Ja, ga ik het qua nummer toch ook gewoon zo aanhouden. De kaart nummer 11, gerechtigheid. Daar waren we mee gebleven. Gerechtigheid. Nou, waar staat die voor? De ene noemt het de gerechtigheid kaart. Dus gerechtigheid. En de ander noemt het rechtvaardigheid. Maakt niet uit, geef het beestje maar een naam. Nou, deze staat echt voor de wet 
en het recht. He, dus de wetgeving en het recht. Dat kan staan voor de rechtbank, he, notaris, ja, dat soort financiële dingen. Daar staat hij echt voor. Het ligt natuurlijk ook weer aan je thema en je vraag, dat weet je. Maar uh, er is wel heel veel een hele duidelijke kaart met dat hij daar ook echt wel voor staat. Dan, um, ja, hij staat dus eigenlijk ook voor vrouwen justitia. Hè, dat heb ik al gezegd, de wet en het recht. Dus vrouwen justitia. Nou, er komt, uh, waar hij ook voor staat, er komt nog een test aan die wel een grote kans van slaag heeft. Maar er komt nog een test aan. Hey, je zit nu in je tweede cyclus. Je, had, je hebt natuurlijk de eerste cyclus afgesloten met het rad van Fortuin. Nu zit je in de grote, uh, weer een grote cyclus, de tweede. Uh, dus is er eigenlijk nog dat er een test aankomt. Maar er wordt wel gezegd door de kaarten. En dan heb ik het over kaarten rechtop. Niet op zijn kop, want dat, uh, ik ben nog maar beginnend. Ik ga de, uh, wel eerst even gewoon de kaarten zo uitleggen. Zeker aan jullie. Voordat ik kaarten op zijn kop ga uitleggen. Want er zijn zoveel kaarten. Er zijn 72 kaarten. Dit zijn geen 44 kaarten of 36 kaarten. Nee, er zijn 72 kaarten. Waarschijnlijk ga ik wel werken met kaarten andersom. Maar dan denk ik dat ik het zo doe dat ik als de kaarten ga schudden ze gewoon rechtop schud. En mocht het dan de kaart ineens toevallig andersom uit mijn... Hè, dat het toch ineens andersom komt. Dat ik zo ga doen. Dat ik zo ga. En dan kan ik later altijd nog beslissen om ook de kaart andersom te leren. Ik denk dat ik het zo ga doen voor mijn, ja, om dat te leren voor mijn gevoel. Dat, het, uh, ja, dat, ik daar, dat ik dat op die manier goed kan leren. Dus... Wat ik al zei, de wet en de, hè, de, het recht, het geweten, vrouwen, justitia. En er komt nog een test aan die wel een grote kans van slagen heeft. Een grote verandering komt er aan. Dus er komt ook een grote verandering aan. En, nou ja, wat ik al zeg, het staat dus voor de wet, het uh, vrouwen, justitia en voor een gezaghebbende of een instantie. He, dus een rechtszaak of een sollicitatie. Je kan ook voor sollicitatie staan. Daar staat hij ook voor. Nou, misschien is het ook wel fijn als je dingen opschrijft hierover. Zodat jij dat ook uh, goed gaat leren. Dan gaan we over naar kaart nummer 12. Dat is de gehangen. Dat is deze kaart. Nou, die staat voor transformatie. Grote transformatie. Staat hij, voor. hij staat voor, laat het los en er komt groei. Laat het gewoon lekker gaan, laat het los, er komt groei. Spiritualiteit overheerst. En, nou ja, alweer, je laat het los, je geeft je over aan het lot. Dus laat het lekker los. Kort maar krachtig. Je moet niet te veel informatie krijgen, want dan kan je allemaal niet onthouden, want het is allemaal best wel veel informatie. Kaart nummer 13, de dood. Oeh, help, 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 help. Vinden veel mensen, hè? Maar nee, die staat gewoon eigenlijk altijd voor transformatie. Nou, de doodkaart. Transformatie. Knopen doorhakken. Bam, we gaan het zo doen en niet anders. Rigoureus alles opruimen. Wat je niet meer dient, ruim het maar op. Daar staat die kaart voor. Dan, je zit in een soort niemandsland stadium. Hè? Dus, dus uh, ja, je kan even, uh, ja, het is even van dat je niet het idee hebt wat, je, wat er gaat gebeuren in de toekomst. Het kan zijn dat je denkt van, ja, mm, ik zit een beetje vast, weet je wel. Maar het is een beetje, ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Deze kaart overigens wordt heel weinig getrokken. Als je wordt getrokken, dan zit je echt in een hele grote verandering. Het kan met een scheiding zijn. Die kaart is een, niet zo lang geleden gevallen voor een vriendin die in de scheiding zit. Nou, daar, daar valt hij dus. Dus die kaart uh, die wordt gewoon weinig getrokken in het leven, laat ik het zo zeggen. Dus echt voor, als je in een scheiding zit, kan het dus ook of dat de dingen echt opgeruimd gaan worden, om zo te zeggen. Dus het is wel een kaart om veel aandacht aan te besteden. Dus mocht die vallen, besteed er echt wel een hoop aandacht aan. En niet zo, oh, weet je wel. Want het betekent best wel iets. Maar niet van, oh, de dood, help, help. Het betekent de dood. Nee, 
Dat is gewoon niet zo, dat is gewoon een transformatie. En die dingen, dat is gewoon belangrijk dat je daar, uh, dat je ook geen angst hebt voor de kaarten. Nou, de kaart heeft inderdaad vaak te maken met relatieproblemen, problematiek. Dat is zo. En het is dus een belangrijke periode, zei ik net al, in je leven. Dat is het echt. Dus dat is de kaart van de dood, nummer 13. En na de kaart van de dood komt nummer 14. En dat is gematigdheid of matigheid. De een zegt gematigdheid, de ander zegt matigheid. Maakt al niet uit wat ik al zeg. Een beestje maar een naam heeft wat jij wil. Nou, wat betekent het? Alles in evenwicht laten komen. Dus je laat alles in evenwicht komen. Dat, zegt, dat geeft die kaart echt toe. Op de een of andere manier staat deze matigheid voor het getal 5. En dat betekent is een opdrachtgetal. Ik ga er niet te veel op in nu. Want dan raak je, raken we, ik ook trouwens, helemaal in de war. Dus gewoon onthoud het maar even of parkeer het maar even. Het is wel, uh, je moet iets gaan doen. De kaart zegt echt van, je moet nu iets gaan doen. Dus ga zoeken, ga experimenteren hoe jij de dingen wil. Dus positieve energie en creativiteit, daar staat hij ook voor. En dan komt het wel bekende, en dat is heel vaak in, uh, in het leven, dat deze gaat echt betekent, en dan ga ik het even voordoen, twee stappen vooruit, 1, 2, en één stap achteruit. Dat betekent dat je gewoon één stap vooruit bent gekomen. Dus 1, 2 stappen vooruit, en dan ga je weer één stap Achteruit. Nou, dan ben je er toch weer eentje vooruit gekomen. Dat staat vaak in het leven zo. Dat staat ook echt voor deze kaart. Dus zo kan je het ook onthouden. Nou, dan gaan we door naar nummer 15. En dat vinden de mensen ook best wel een hele enge kaart. Ik ga hem even zeggen. De duivel. Ah, de duivel. Nou, ik trek de duivel. Want als ik de tarot trek en ik trek de duivel, betekent het bij mij echt angst. Angst, 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 angst. Je bent angstig. Uh, het betekent ook echt uh, in de tarot zo. Maar ik merk dus dat het ook echt zo uitkomt. Dat het ook echt zo is. Dat ik het ook kan plaatsen. Dus deze kaart betekent de heel veel angst. Dus je angsten komen bij je naar boven. Nou, dat kan je wel zeggen. Als je deze kaart trekt. <laughs> Daar kan ik van meepraten. Nou. Het betekent ook, je hoeft niet vast te zitten in je angst. He, dus je hebt die angst, je hebt best wel erge angst, maar daar hoef je niet in vast te zitten. Dat is niet de bedoeling, dat hoeft echt niet. De kaart geeft ook aan dat je best wel je dieptepunt hebt bereikt op het moment. Maar, het betekent ook weer, een soort jonge kruifuitspraak, dat je dan daardoor wel weer van hieruit, van dat dieptepunt, niet dieper kan vallen, alleen nog maar omhoog kan klimmen. Ja, dat is dan weer het goede eraan, om het zo maar te zeggen. Als laatste betekent deze kaart ook, heel veel werk moet er nog verzet worden. Er moet nog heel veel werk verzet worden, eer je echt weer opgelucht kan ademhalen. Maar zie je de kaart niet als eng. Zie de kaart echt als een soort van... Ja, zelfs niet een waarschuwing, maar zie de kaart meer als een leermoment, hè? wat ik altijd al zeg. Van, ja, inderdaad, ik heb die angsten, dat hoeft niet. De kaart zegt, je hoeft die angsten niet te hebben, maar je hebt ze natuurlijk wel. Je bent op, de, even op je dieptepunt op het moment, maar dat kan alleen maar beter gaan. Er moet daardoor wel heel veel werk nog verzet worden. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus dit is kaart 15. En dan gaan we nu verder met kaartje nummer 16. Nou, dat is de toren. Dat is een hele andere toren dan in de Lunemann. Kijk, je kan in de Lunemann nog even natuurlijk kijken naar de Lunemann al kaarten apart. En dan heel uitgebreid dan heb ik er ook een kaart over de toren natuurlijk. Ik kan dus ook kijken om het verschil te zien. De toren in de tarot, ja, die is wel heftig. Goed, ook weer dingen om te leren natuurlijk. Ik zie je natuurlijk altijd als leermomenten en niet als van, oh, oh, verschrikkelijk. Ik kan nu helemaal niks meer doen. Nee, zo is het niet. 
Dus al zo'n dingen om je uh, ja, te leiden aan je hand. Hè. Je, kent, je kent misschien wel die kaart of die, dat gezegde van... Ja, ik liep alleen uh, zeg maar op het strand en je, was, je stond niet naast me. Want ik zag alleen maar mijn eigen voetstappen. Ja, en dat die ander zegt van ja, maar dat is niet zo. Het waren mijn voetstappen, want ik droeg jou de hele tijd. Nou, dat is met deze kaart ook zo. Dat het alleen maar om te leren is. Nou, oké, okay, de toren. Nou, het geeft dus wel echt wel aan uh, chaos. Hè? Het vergeleken met die kaarten van de tarot. Is, daar is de toren wel een schaapje, vergeleek ik hiermee. Dit is wel een heftig, uh, heftig. Nou, je wel, er staat wel, je hebt je angsten overwonnen. Dus deze jongen, goodbye, zwaar, zwaar. Dus je hebt je angsten, hè? de duivel, de angsten, overwonnen. Dat wel. Uh, daardoor komt er ook weer transformatie van groei en ontwikkeling. Dat zou je nou nog niet, niet ja, vinden, want ja, alles is uh, echt weggeslagen om je heen. Dus dan zou je nou nog denken van ja, wat, ons, wat, wat nou ja, is dat wel zo? Hè? Maar ja, dat is wel zo. Um, daar kan je dus voor staan. Waar je ook voor kan staan, dat is wel even iets anders, is iets treft je volkomen onverwachts. Net als bij de zeis, de zeis in de Lunemal. Bam, het treft je volkomen onverwachts. Je hebt er geen idee van dat het gaat gebeuren. Dat het, je weet het niet. En ineens gebeurt het gewoon. Daar, dat, is, dat kan je wel vergelijken met de toren. Dus je kan ook even de kaart bekijken. Apart van de lullemal lul van de zijs. Dat is, dat is te vergelijken wel met de toren. Dus dingen overkomen je zonder dat je daar zelf invloed op hebt. Dat is met de zijs ook zo. Daar heb je gewoon geen invloed op. Dat, over, dat overkomt je. Nou, na de toren, kaart 16, hebben we de ster. Dat is wel heel anders, als ik eerlijk ben. En die staat voor hoop. Onbereikbaarheid. Er uh, staat voor het getal 8. Dat is een beproevingsgetal. Daar ga ik ook nog wel later op in. Dus de ster staat voor hoop. Onbereikbaarheid. 8 ja, is een beproevingsgetal. En stel je kwetsbaar op. Dan hebben we de maan. Nummer 18. Die staat voor voltooien. Dus dingen bereikt hebben. He, je kan ademhalen. Je mag weer een nieuwe richting opgaan en ga op zoek naar je idealen. Dus je gaat op zoek naar je gevoelens en verlangens wat je nu nog wilt doen. Dat is nummer 18. Nou, dan hebben we de zon. Een hele mooie kaart. Dat is net als met de Lunemal een hele mooie kaart. Echt. Positieve energie en optimisme. Uh, beloning, kracht en moed en levenslust. Nou, ik kan niet anders zeggen... Dit is echt een geweldige kaart. Net als met de Lunderman. Uh, de zon dus. Nou, na de zon heb je het oordeel. Dat is kaart nummer 20. Het oordeel. Laatste taak te vervullen. Dus van de tweede cyclus heb je de laatste taak te vervullen. En waar die ook voor staat is evalueer je verleden. He, wat, wat, de tweede cyclus is bijna afgerond. Dus evalueer de andere kaarten, je verleden. Wat heb je allemaal gedaan? Hoe ben je allemaal opgeschoten? Wat wil je nog eventueel doen? De laatste taak is te vervullen. Nou, dat is het oordeel. En als laatste van de cyclus, tweede cyclus, de wereld. De tarotkaart, de wereld. Je bent gekomen waar je wil zijn. Hoe mooi. Je hebt je doelen bereikt. Nou, je hebt je doelen bereikt. Een belangrijke periode in je leven is er nu aan de hand. En de ultieme beloning. Wauw, dat is echt heel mooi. Deze kaart valt dus niet vaak in de reading. Nee, dat is natuurlijk logisch. Want als het altijd maar ultieme beloningen waren, dat, dat is gewoon niet in het leven zo. Vaak al moet je dingen wel hard voor werken of je best doen of wat dan ook. Dus uh, deze kaart valt niet vaak in de reading. Dat is dus weer hetzelfde als met de dood. Die valt dus niet vaak in een reading. Dat, dat is natuurlijk ook wel logisch. Uh, nou, dus je bent gekomen waar je wil zijn. Je hebt je doelen bereikt. Een belangrijke periode in je leven. 
is dat nu de ultieme beloning. En deze kaart valt niet vaak in een reading. Dus hij valt niet, zelfs niet vaak in een leven. Met alle kaarten die van 0 tot en met kaart 2, 21. Dus van kaart 0 tot en met kaart 21. En even in het kort. Ja, in het kort. Dat is natuurlijk uh, niet echt in het kort. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is wel fijn om ervan te leren. En zo, uh, ja, zo kom je elke keer weer een stapje verder. Um, dat was die dan. Leuk dat je hebt gekeken en tot de volgende keer weer.